ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഏതെല്ലാം മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ് ഇൻ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് സോളിഡിലാണെങ്കിലും ലിക്വിഡിലാണെങ്കിലും ഗ്യാസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഇതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് ഒരു ഇരുമ്പ് റോഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റം നമ്മൾ തീയിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം തീയിലില്ല തീയില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് അറ്റത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് കണ്ടക്ഷൻ നമ്മളൊരു സോളിഡ് റോഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ടി വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആണുള്ളത് മറ്റേ അറ്റത്ത് ടി ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആണുള്ളത് T1 വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ടി വൺ വലുതായത് കൊണ്ട് ടി വണ്ണിൽ നിന്ന് ടി ടുവിലേക്കാണ് ഹീറ്റ് ഒഴുകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെൽറ്റ ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഒഴുകും അപ്പോൾ ഏരിയ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ കുറയും അത്രയും ദൂരം ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ കുറയും അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ടി ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷനാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ അതിനെയാണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കെ എ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ഒഴുകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഒരു പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്നതും പൊട്ട പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്നതും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആറിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് പകരം ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ടേമാണ് എൽ ബൈ കെ എ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ എല്ലിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തി ഈ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എൽ ബൈ കെ എ ഈ എൽ ബൈ കെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒഴുകാനുള്ള തടസ്സത്തിനെയാണ് തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പോലെ എടുക്കണം തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ കെ ആണ് ഇത്രയും വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് രണ്ട് റോഡുകൾ സീരീസിൽ വെച്ചു പാരലിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് എങ്ങനെ കാണുക എഫക്റ്റീവ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഇത് സീരീസ് ആണ് സീരീസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ കെ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആർ വണ്ണും ആർ ടു നമുക്കറിയാം അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ഇട്ട് കൺവെക്ഷൻ കൺവെക്ഷനിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ദി ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മീഡിയം അവിടെ മീഡിയം പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യും ബസ്സിലൊക്കെയാണ് കൺവെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റിലൊക്കെ എയർ മോളിക്യൂളുകളാണ് ഗ്യാസാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കൺവെക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് റേഡിയേഷൻ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് എനർജി അപ്പോൾ ഹീറ്റിനെ
അപ്പോൾ റേഡിയേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ എമിഷൻ ആണ് ഈ എമിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് ലോകളുണ്ട് അതിന് വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ ആൻഡ് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് ഓൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തിലുമായിട്ട് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ല മാക്സിമം എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ലാംഡ എം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റൻസിറ്റി എനർജി ഏറ്റവും കൂടിയ എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തുകളും എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എനർജി ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും അതിനായിരിക്കും ഇൻ്റൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വേവ് ലെങ്ത്തുകൾ അതിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ലാംഡ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും ഈ ലാംഡ മാക്സിമത്തിലാണ് എനർജി മാക്സിമം ആവുന്നത് ആ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ലാംഡ എം ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുത്താൽ ലാംഡ എം ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടി ഈ ബീനെ നമ്മൾ വീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ കെൽവിൻ നമുക്കറിയാം ഇത് ലാംഡ എം ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്പർ ബോളായിരിക്കും ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടുത്ത ലോ ആണ് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ പറയുന്നത് ഇതാണ് ദ റേഡിയൻ്റ് എനർജി എമിറ്റഡ് പെർ ഏരിയ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോർത്ത് പവർ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫോർത്ത് പവറിനായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻ്റെൻസിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നാണ് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി ബൈ ഏരിയ ബൈ ടൈം ഇതാണ് ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഇൻ്റെൻസിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫോർത്ത് പവർ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സിഗ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സിഗ്മനെ നമ്മൾ സ്റ്റെഫാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഓർത്തുവെക്കാം ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതെന്നൊക്കെ ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തതാണ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ന്യൂ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചൂടുള്ള കപ്പ് ചായ ആണെങ്കിൽ ഈ ചായയുടെ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂളിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിങ്ങിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചായ നല്ല ചൂടും സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ വളരെ പതുക്കെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി ടി ബൈ ഡി ടി മൈനസ് കൂളിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ മൈനസ് എന്ന് കൊടുത്തത് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടി മൈനസ് ടി സീറോനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ഈ ഡി ടിനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഡി ടി ബൈ ടി മൈനസ് ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ലോഗ് എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക ലോഗ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഡി ടിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ലോഗ് ടി മൈനസ് ടി സീറോയും ടിയും തമ്മിൽ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള
ഇവിടെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ കണ്ടക്ഷൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ടോ ആ വെറൈറ്റികളൊക്കെ അവിടെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കൺവെക്ഷനിൽ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ്റെ അവിടെ വീൻസ് ലോ വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ലോ ആൻഡ് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗിൻ്റെ ചോദ്യം വരും അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല അതിന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യും ഇനി ഈ പാർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്പെറിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡി വിത്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയേറ്റ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് പവർ അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഇഫ് ദ റേഡിയസ് വെർ ഹാവിഡ് ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഡബിൾ ദൻ ദ പവർ റേഡിയേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ട് വുഡ് ബി അപ്പോൾ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പവർ ആണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റെഫാൻസിൽ നമുക്കറിയാം എനർജി എമിറ്റഡ് ബൈ ഏരിയ പെർ ടം ടൈം അപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി വരുന്നത് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോയിലാണ് സ്റ്റെഫാൻസിൽ നമുക്കറിയാം എനർജി എമിറ്റഡ് ബൈ ഏരിയ പെർ ടൈം സീക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ ആണ് എന്നാണ് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ പറയുന്നത് ഇതിൽ പവർ ആണ് എനർജി ബൈ ടൈമിനാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ബൈ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇനി ഒരു സ്വെറിക്കൽ ബോഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ സിഗ്മ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഫോർ പൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പവർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എപ്പോൾ റേഡിയസ് ആറും ടെമ്പറേച്ചർ ടീയും ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള അതായത് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ടെമ്പറേച്ചർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പവർ ആണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഇനി നമ്മളോട് പവർ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡബിൾ ചെയ്യുകയും റേഡിയസ് ഹാവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു റേഡിയസ് ഹാവ്ഡ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡബിൾഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഫോർ പി നമ്മൾ ഈ റിലേഷനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ കട്ടാവും ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്തു ഫോറും ഫോറും കട്ട് ചെയ്തു ടി റേസ് ടു ഫോറും ടി റേസ് ടു ഫോറും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റോൾസ് ഓഫ് ലെങ്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആർ വെൽഡഡ് ടുഗദർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കെ വൺ ആൻഡ് കെ ടു തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി കോമ്പോസിറ്റ് റോഡ് ഈസ് അപ്പോൾ രണ്ട് റോഡുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെ വൺ കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പാരൽ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻ എന്ത് എഫക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആണാനാണെങ്കിൽ ഈ കെ വണ്ണിന് വൺ
resistance എന്ന് പറയുന്നത് 1 by r equal to 1 by r1 plus 1 by r2 ആണ് resistance എന്ന് പറയുന്നത് l by k ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ k1 plus k2 എന്ന് കിട്ടും ഇനി അത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 by r effective equal to 1 by r1 plus 1 by r2 ആണ് ഇത് പാരലൽ ആയിട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് എഫക്റ്റീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും എന്ത് തന്നെയാണ് എൽ തന്നെയാണ് എൽ ബൈ കെ കെ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കെ എഫക്റ്റീവ് കെ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് ഏതാണ് സി ഇക്വൽ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവിനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അല്ലേ ഇനി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ കെ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എഫക്റ്റീവിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ഏരിയ ടു എ ആണ് അപ്പോൾ എൽ ബൈ കെ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൽ ബൈ കെ എ എൽ ബൈ കെ എഫക്റ്റീവ് ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ആണ് സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ ബൈ കെ വൺ എ പ്ലസ് എൽ ബൈ കെ ടു എ അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എ കോമൺ എ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ കെ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ബൈ ടു എന്നിട്ട് അതാണ് കെ എഫക്റ്റീവ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ A body cools from a temperature 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assume the Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the end of next 10 minutes is. This question is Newton's law of cooling. We have to ask Newton's law of cooling. We have to ask DT by DT is equal to K into temperature. അല്ലെ ഇത് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ത്രീ ടിയിൽ നിന്ന് ടു ടിയിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ടി ടു ടു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എത്ര പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എടുക്കണം ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ആവറേജ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ ടിൻ്റെയും ടു ടിൻ്റെയും ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടി പ്ലസ് ടു ടി ഫൈവ് ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ടി അല്ലേ മൈനസ് ടി സീറോ ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അത് ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തതിൽ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ത്രീ ടിയിൽ നിന്ന് ടു ടിയിലേക്ക് മാറി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അടുത്ത പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു ടിയിലാണുള്ളത് ഏതോ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറും ടി ഡാഷിൻ്റെക്ക് മാറും സപ്പോസ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഡാഷ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടി പ്ലസ് ടി ഡാഷ് ബൈ ടു മൈനസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ടി തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ റേഷ്യോ എടുത്തു ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിനെ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടി മൈനസ് ടി ഡാഷ് ഇ ടെന്നും ഇ ടെന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബൈ ടി സി ഈക്വൾ ടു കെ കെ ക്യാൻസൽഡ് ടു ടി പ്ലസ് ടി ഡാഷ് ബൈ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ടു ടി ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ടി പ്ലസ് ടി ഡാഷ് ബൈ ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു ടി മൈനസ് ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ടി മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫൈവ് ബൈ ടു ടിയിൽ നിന്ന് ടു ബൈ ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ടി എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു ടി ഇ ടിയും ഇ ടിയും പ്ലസ് ടിയും മൈനസ് ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ടു ടി മൈനസ് ടി ഡാഷ് ഇ ടിയും ഇ ടിയും പോയാൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് ബൈ ടു 
by 3 by 2 e 2 into cancel e 2 e 2 cancel e t dash by 3 and it 2 t equal to t dash by 3 plus t dash e minus t dash and to plus t dash and 3 by 3 4 by 3 t dash equal to 2 t and it idum idum cancel e dal t dash equal to 3 t by 2 n 3 t by 2 an answer appo idu newton's law of cooling aanu temperature difference divided by time is equal to k into average of temperature minus room temperature adu edukka ratio edukka cut cheya cheya idu pole thoru question undavum ini adutha question aanu the two ends of a metal rod are maintained at a temperature 100 degrees Celsius and 110 degrees Celsius. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second. If the ends are maintained at a temperature of 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius, the rate of heat flow is. So, one rod is temperature 100 and 110. So, the potential difference is 10 degrees Celsius. This 10 degrees Celsius is heat flow. That is 4 joule per second. This is the metal. 200 degrees Celsius and 210 degrees Celsius. This is the heat flow. This is the temperature difference. 10 degrees Celsius. Heat flow is the temperature difference is the same as heat flow is the same as 4 joule per second. Answer. This is the question. Now, this is the question. Certain quantity of water cools from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in first 5 minutes and to 54 degrees Celsius in next 5 minutes. The temperature of the surrounding is. This is Newton's law of cooling. Now, we will see the temperature difference from 70 degree to 60 degree. Then, 70 minus 60. Then, 10 is the temperature difference. Divided by time is 5 minutes equal to k into average. 16 days, 17 days, average is 65 minus room temperature. That is T and that is the case. This is the case. 16 is 54. 16 is 54. The middle of the case is 6. 6 divided by next 5 minutes. 5 equal to K into the average. 16 is 54. The middle of the average is 57. 57. Fifty seven minus T Cutteya ratio to the number cut Tamakitana first divided by second is all ten by six is equal to five and five and K and K cancel it sixty five minus T divided by fifty seven minus T Namakita five seventy minus ten T equal to sixty five into six. 390 minus 60 570 minus 390 equal to minus 60 plus 10 40 570 minus 390 180 180 equal to 40 T equal to 90 by 4, 45 and the answer. 45 degree and the answer. Upon them, Newton's law of cooling on the lower question. I think. add the question. Two metal rods, one and two of same length, have same temperature difference between ends. Their conductivities are K1 and K2 and their areas are A1 and A2 respectively. If the rate of conduction in 1 is 4 times that in 
ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തേർഡ് റിലേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് വൺ ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡ് എ റോഡ് എ ഉണ്ട് റോഡ് ബിയും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിലാണ് ഇവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഇവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും സെയിം ആണ് ഇനി കെ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ടു ആണ് എ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ ടു ആണ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല ആ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ലെങ്ത്ത് രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ആണ് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ വൺ ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ഇൻ ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ടൂവിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് റേറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ ഐ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഐ ബി ആണ് അല്ലേ ഈ ക്യൂ ബൈ ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ കെ എ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ബൈ കെ എ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡെൽറ്റ ടി സെയിം ആണ് ഡെൽറ്റ ടി സെയിം ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ബൈ കെ വൺ എ വൺ സീക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ബൈ കെ ടു എ ടു അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ റിലേഷൻ വരിക സെയിം ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി കട്ട് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലും എല്ലും കട്ട് ചെയ്തു ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കെ വൺ എ വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു കെ ടു എ ടു എന്ന് വരും നമ്മളെ റിലേഷൻ കെ വൺ എ വൺ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു കെ ടു എ ടു ഇക്കൽ മെറ്റാലിക് റോഡ് ഈസ് ഇൻ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ടു റിസർവോയർ ഓഫ് ഹീറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടു എൻഡ് കണ്ടക്ട് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ക്യു ഇൻ ടൈം ടി ദ മെറ്റാലിക് റോഡ് ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഫോമഡ് ഇൻ ടു യുവർ റോഡ് ഓഫ് ഹാഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ റോഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂ റോഡ് വെൻ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ടു റിസർവോയർ ഇൻ ടെം ടൈം ടി അപ്പോൾ ഒരു റോഡുണ്ട് ഈ റോഡ് രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് റിസർവോയറിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കിടക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ടിയിൽ അവിടെ ഒഴുകുന്ന ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ റോഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഹാഫാക്കി ഇത് റോഡാണ് റോഡിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഏരിയ റേഡിയസ് ഹാഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ഒഴുകുന്നത് ഇനി ഇതേ റോഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റേഡിയസ് ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ഹീറ്റ് ഒഴുകുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിം റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയൊരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഇതേ റോഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയൊരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വോളിയം ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എൽ ആണ് റേഡിയസ് എന്താക്കി മാറ്റി ആർ ബൈ ടു ആക്കി മാറ്റി അല്ലേ വോളിയം മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആയി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇതേ ടേം ഈ ഫോർ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുകളിലൊരു ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടാവും റേഡിയസ് ഡബിൾ ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ നാല് ഇരട്ടി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ മാത്രമേ റേഡിയസ് ഹാഫ് ഉള്ള ഒരു പുതിയ റോഡ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഹാഫ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് നാല് മടങ്ങായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ തെർമൽ ഒരേ റിസർവോയറിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടില്ല മാറിയത് ഏരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തുമാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യ
എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഡെൽറ്റ ടി ബൈ എൽ ബൈ കെ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ കെ എ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ക്യു ആയിരുന്നപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് എല്ലും ഏരിയ എയും ആയിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്യൂ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഫോർ എൽ ആയിട്ട് മാറി കെ കെ തന്നെ എ റേഡിയസ് ഇതാകുമ്പോൾ ആറ് ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും എ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ കെ ഇവിടുന്ന് കെ എ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെ മുകളിലേക്ക് പോയാൽ കെ എ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ആണ് കെ എ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ക്യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യു ബൈ ഫോർ ക്യു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ബൈ ഫോർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ടു ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലാബ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ ആൻഡ് ടു കെ ആൻഡ് തിക്നെസ് എക്സ് ആൻഡ് ഫോർ എക്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ത്രൂ ദ സ്ലാബ് ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഇൻറ്റു കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് വിത്ത് എഫ് ഈക്വൽസ് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലാബ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലാബിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഫ്ലോയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം കെ നമുക്കറിയാം കെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ലാബിൽ ഉള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കോമ്പോസിറ്റ് സ്ലാബ് ആയതുകൊണ്ട് കെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും വെച്ചിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സീരീസ് ആകുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആർ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എൽ ബൈ കെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് അത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഫൈവ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ എഫക്റ്റീവ് ഇൻറ്റു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ്റെ മാത്രം റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ബൈ കെ എ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ബൈ ടു കെ എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സും എയും 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 കെയും കെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ കെ എഫക്റ്റീവ് കെ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് എക്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുക അപ്പോൾ എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ മാറ്റമില്ല ഡെൽറ്റ ടിയിലും മാറ്റമില്ല മാറ്റമുള്ളത് കെ കെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് എൽ എൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കെ കെ എഫക്റ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എ എ തന്നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഫൈവും ഫൈവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ഉണ്ട് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കുറച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേവ് ലെങ്ത്ത് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേവ് ലെങ്ത്ത് ഗ്രാഫിൽ ഇത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരച്ച ഗ്രാഫാണ് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരച്ച ഗ്രാഫാണ് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരച്ച ഗ്രാഫാണ് ഇതിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഓരോ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഇതിൽ ടി വൺ ടി ടു ടി റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം 
lambda m inversely proportional to t and according to Wien's law. So, here in this graph, a term is the lambda of this value. Now, lambda is the lambda of this value. T is the lambda of this value. T is the lambda of this value. Pinnya itu lambda itu value yang kena itu yang kurang dal. Pinnya itu t3 ane, pinnya itu t1 ane. Po, arah ane, ini axis aje. Ini axis ni lalu distance kurang dal ni lalu arah ano. Ayat ke temperature korang bayar ikut according to Wien's law. Ini adat question. Two rectangular block A and B of different material have same length and the same area. They are kept in such a way that area touch each other. The temperature at one end of A is 100 degree and that of B at other end is 0 degree. If the ratio of thermal conductivity is 1 is to 3, then under steady state the temperature of junction in contact. Apo, e question il, conduction ane, or you road ilude illa, conduction ane. So, we have v equal to ir in the equation which is the question. Two rectangular blocks, a and b are two rectangular blocks. This is the same length and same area. So, the area is touched in the same way. So, this is the same way. Series is the same way. Temperature at one end, a is 100 degrees Celsius. B is equal to 0 degrees Celsius temperature. Now, the ratio of thermal conductivity is 1 to 3. So, A is equal to K and B is equal to 3K. That is 1 to 3. So, the junction is equal to temperature. This junction is equal to temperature. So, we consider this as a resistance. This is a resistance. This is a resistance. These two resistors are in series. This is a potential difference. V. This is a series. This is a cross V1. This is a V2. We have learned the equation of current electricity. This V1 is R1 and this is R2. This V1 is the same part of this V1. That is equal to V1. Resistance across potential across a resistance R1 that is V1 is equal to V into R1 divided by R1 plus R2 this is the fraction V1 V2 is the fraction V into R2 divided by R1 plus R2 now this is the cross change in temperature now we will convert this to this component in the cross Change in temperature आने, नम्मला वाले ये केसेल V1 ऐना दो वन्ड उद्देशिक नंदे, इधिने क्रॉस मात्रा लगा आने V2 ऐना दो वन्ड उद्देशिक नंदे, इनी नम्मले वोड कने केसेल डेल्टा T ऐना वाले इन्दु मत्तर दिल चेंज इन टेम्परेचर आने, आदि दिने क्रॉस वाले टन डाउन, दिने क्रॉस वाले टो कर्चन डाउन, ऐस इन कारण this is 0 degree Celsius, this is K, this is 3K, L, A, M, K, this is the same. In the junction, there is a temperature in the T. Now, we will see this is the series. There is a current constant in the series. This is the heat flow constant. The heat flow equation is delta T divided by L by K, the heat flow. That is random, random side will be equal to this. Then we will equate it. Then this cross current is equal to this cross current. Current means heat flow. This cross current is equal to this slab cross current. 100 minus T divided by L by Ka is equal to this is the cross current, t minus 0 is t by L by 3k into A. Now, let's take a look at this k and l and l cancel. k and a and a cancel. Then, let's take a look at this 100 minus t is equal to 3t. Then, let's take a 
100 is equal to 40 and t equal to 100 by 4 that is equal to 25 the junction temperature 25 degrees celsius and we can get the junction temperature we can get the junction temperature we can get the temperature difference across slab 1 we can get the temperature difference across slab 1 75 आणि स्लैब 1 ने क्रॉस ആയിട്ടുള്ള टेंपरेचर डिफरेंस இப்ப എന്താണ് ചോദിച്ചത് அது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டிலേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാ ഇനി മൂന്ന് സ്ലാബ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാ നമ്മൾ അതിൽ கரண்டുകളെ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ജംഗ്ഷനിലുള്ള கரண்டുകളെ ഈക്വൽ ആക്കി എഴുതേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் നമ്മൾ കാണുന്ന വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഈ കണ്ടക്ഷനിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം